నర్సంపేట మున్సిపాలిటీలో ప్రస్తావన ఇక్కడ గవర్నమెంట్ బాలుల హై స్కూల్లో ఉన్నాం ఉదయం నుంచి చూస్తే ఓటింగ్ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు ఉదయం నుంచే ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు చూస్తే ఉదయం పూట నుంచి చూస్తే ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైనటువంటి పోలింగ్ లో మహిళలు ఎక్కువ మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు పిల్లలతో వస్తున్నారు వాళ్ళంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు కుటుంబ సమేతంగా కూడా చాలా చోట్ల వస్తున్నారు ఉదయం పూటనే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు పోలింగ్ సార్లు చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ తర్వాత ఎనిమిది గంటల నుంచి కొంత మందకుడిగా సాగినా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఓటర్లు వస్తూనే ఉన్నారని చెప్పొచ్చు ఈ వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి తొమ్మిది మున్సిపాలిటీలలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఈ అందులో రెండు వందల వార్డులు ఉండగా నూట ఎనభై రెండు వార్డులకు సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ జరుగుతుంది ఇందులో పద్దెనిమిది ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం అయ్యాయి పరకాలలో ఎక్కువగా అంటే ఇరవై రెండు వార్డులకు సంబంధించి అక్కడ పదకొండు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం అయ్యాయి ఇక్కడ నర్సంపేటకు సంబంధించి చూస్తే ఇరవై నాలుగు వార్డులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఎనిమిది పోలింగ్ బూత్లు ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో నాలుగు వార్డులకు సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ జరుగుతుంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది అదేవిధంగా ఇరవై పంతొమ్మిది ఇరవై సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ జరుగుతుంది వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువగా మహిళలు వీళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉదయం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు నిజంగా అంటే లాస్ట్ టైం చూస్తే జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఇదే డిసెంబర్ నెలలో జరిగినాయి ఎక్కువ చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది ఉదయం పూట కూడా లాస్ట్ టైం చూస్తే కొంత మందకుడిగా జరిగింది కానీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కు వచ్చేసరికి ఉదయం పూటనే ఎక్కువగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నట్లుగానే కనిపిస్తుంది అయితే వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా మహిళలు ఎక్కువగా వస్తున్నారు అంటే ఆఫ్టర్ లెవెన్ తర్వాత నుంచి ఎక్కువగా జెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అనేది అధికారులు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే పట్టణ ప్రాంతంలో ఎక్కువ బిజినెస్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు వివిధ పనుల వాళ్ళ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా పదిన్నర పదకొండు తర్వాతనే ఎక్కువగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది మహిళలు మాత్రం ఉదయమే వాళ్ళ పిల్లలతో సహా వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారు ప్రస్తుతం అడిషనల్ డీసీపీ మల్లారెడ్డి ఉన్నారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడదాం సార్ అంటే నర్సంపేటకు సంబంధించి ఉదయం నుంచి కూడా పోలింగ్ జరుగుతుంది ఎట్లా ఉంది పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ ఏ ఏ పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర ఇబ్బందులు ఉన్నాయా సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలాంటి ఇవి తీసుకున్నాను మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా నర్సంపేట లో దాదాపు పదిహేను పోలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ప్రతి పోలింగ్ సెంటర్ దగ్గర కూడా ప్రజలు ఓ శాంతియుత వాతావరణంలో నిర్భయంగా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో పదిహేను సెంటర్లలో పదమూడు సెంటర్ల వద్ద ఎస్ఐ స్థాయి అధికారి మరియు మిగతా సిబ్బందిని నియమించడం జరిగింది రెండు సెంటర్ల వద్ద ఏఎస్ఐ స్థాయి అధికారులను నియమించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐదు రూట్ మొబైల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా వన్ అడిషనల్ డీసీపీ వన్ ఏసీపీ ముగ్గురు సిఐస్ పదహారు మంది ఎస్ఐలు మరియు రెండు మంది ఇతర సిబ్బందితో ఏర్పాటు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడం ఏమంటే ప్రజలు నిర్భయంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించగలరు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఇమీడియట్లీ మాకు ఏసీపీకి గాని సిఐ కి గాని ఎస్ఐస్ గాని ఫోన్ చేస్తే మా సిబ్బంది ఇమీడియట్లీ స్పందించి మీ యొక్క సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయాణిస్తున్నారు పబ్లిక్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడవద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ గానీ లేదా ఎలాంటి ఇష్యూస్ అని ఏమైనా ఉన్నాయా మీద ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు ఇప్పటి వరకు ఏ ఇష్యూస్ కూడా పబ్లిక్ నుండి మా నోటీస్ కు రాలేదు ఏమైనా వస్తే ఇమీడియట్లీ మేము స్పందిస్తాము వాటి పరిష్కారానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తాము అయితే పట్టణాలలో ఎక్కువగా చూస్తే మన మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గ్రామాల్లో కోతుల బిడద ఎక్కువగా ఉన్నది చూడొచ్చు ఉదయం నుంచి చూస్తే ఇక్కడ ఓటింగ్ వేసే ఓటర్లతో పాటు ఇక్కడ మొత్తం కూడా కోతులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి యశోద ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక దశలో అయితే ఉదయం పూట కొంత ఓటర్లు లోపలికి రావడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే దాదాపు ఒక నలభై యాభై కోతుల వరకు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాయి మనం ప్రస్తుతం కింద ఎనిమిది పోలింగ్ బూత్లకు సంబంధించిన దాంట్లో ఓటర్లు ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారు మరోవైపు కోతులకు సంబంధించి కూడా ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా ఈ స్కూల్ మొత్తం కూడా ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పైన మొత్తం కోతులే ఉన్నాయి అంటే మిగతా టైంలలో చాలా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది ఉదయం పూట పోలీసులు మిగతా వాళ్ళకి ఏమి సెక్యూరిటీ కానీ కోతులు రాకుండా కూడా సెక్యూరిటీ ఇయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఈ పోలింగ్ బూత్ లో కనిపిస్తుంది అంటే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు పోలింగ్ సార్లు ఎక్కువగా కనిపించింది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే తొమ్మిది తర్వాత నుంచి మళ్ళీ చాలా మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వస్తున్నారని చెప్పచ్చు మనకు కొంత మంది ఓటర్లు ఉ
ఏ బాగుంది కొంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా వరకు ఎన్ని సార్ మీరు ఓట్ వేయడం ఇది ఫిఫ్త్ టైం ఫిఫ్త్ టైం ఎట్లా ఉంది ఎలక్షన్స్ సంబంధించిన ఎప్పుడైతే కూల్గా ఉంది నో ప్రాబ్లం ఎట్లా చూస్తుంటారు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అదే డెవలపింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దాన్ని తీసుకుని మేము ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఎవరికి నేను ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఎట్లా ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికి ఓట్ వేయడానికి ఇస్తున్నా ఓటు హక్కు అనేది వినియోగం అవుతుంది కాకపోతే అభివృద్ధి పదం మీదనే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కాకపోతే ఉన్న విషయం ఫ్యాక్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణ రావడం కోసం అందరం పనిచేసినాం తెలంగాణ వచ్చాక మాత్రం అభివృద్ధి అయితే ఏం లేదు అంటే మీరు జనరల్ ఎలక్షన్స్ లలో ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ దీంట్లో ఎట్లా చూస్తారు దానికి దీనికి ఎట్లాంటి ఓటు వేయడం వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అయినా అభివృద్ధి కోసం మన తెలంగాణ నిదానంతో ముందుకు వెళ్ళాము ఇక్కడ లోకల్ బాడీలో కూడా కేవలం వాస్తవానికి ఓటర్లు ప్రలోభ పెట్టే పద్ధతి చేస్తున్నారు కానీ అభివృద్ధి నినాదం అయితే ఏం జరగలేదు మన తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కాకపోతే ప్రజలందరూ ఓటర్లందరూ మిన్నకుండిగా ఈరోజు అభివృద్ధి ఎజెండాతో ఎవరైతే ముందుకు పోతున్నారో వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు మా వార్డులో అయితే ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి చిన్న తట్టడి మట్టి కూడా వెళ్ళేది పైసలు ఇక అంటే ఓట్ల ప్రభావం గురి చేసి పనిచేయడం తప్ప వేరే ఏం లేదు ఎట్లా ఉంది అంటే ప్రలోభాలు గురి చేస్తుంటారు డబ్బులు పంచుతుంటారు ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతున్నాయి అధికార పక్షం పార్టీ ఉన్నప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎట్టకేలకు వాళ్ళకు కావాల్సింది ఏంటంటే డబ్బులు గుందాల అధికారంలోకి రావాలి ఓట్లు దండుకోవాలి అంతే ఇది చూడొచ్చు ఓటు తమ హక్కును వినియోగించుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా మంది క్యూలో ఉన్నారు ఓటర్లు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వస్తున్నారు మహిళల సంఖ్య మాత్రం ఈ ఉదయం నుంచి చూస్తే మహిళల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది చాలా వరకు మహిళలే ఎక్కువగా ఈ పోలింగ్ బూత్ లో చూస్తున్నాం మనం ఏడు గంటల నుంచి మహిళలు ఎక్కువ మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారని చెప్పొచ్చు యశోద ప్రస్తుతం అయితే తొమ్మిది మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి చూస్తే ఎక్కడ సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఇష్యూస్ అయితే ఏం జరగలేదు ఒక బర్ధనపేటకు సంబంధించిన మాత్రం భవానీ కుంట దగ్గర విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి సమస్య ఉండడంతో దాదాపు గంట సేపు అక్కడ పోలింగ్ ఆలస్యంగా జరిగింది అక్కడ చాలా మంది ఓటర్లు ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండడంతో ఓటు వేయలేని పరిస్థితి ఉండే నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత అక్కడ అధికారులు తాత్కాలికమైనటువంటి విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించడం తర్వాత అక్కడ ఓటు వేస్తున్నారు మొత్తంగా నూట ఎనభై రెండు వార్డులకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల భవిష్యత్ తేల్చే విధంగా ఓటు వేసేందుకు ఓటర్లంతా మాత్రం పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర ఉన్నారు ఇది ప్రస్తుతం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమాచారం చేసేదా కృష్ణమోహన్